Okay, Assalamualaikum dan selamat petang So, bersama dengan Cikgu Farah Kita akan belajar mengenai sejarah So, hari ini Cikgu akan explain Iaitu sejarah tingkatan 4 Nasionalisme bab 2 So, ni adalah part 2 lah ha, Hari tu Cikgu baca komen ada yang cakap Kenapa tak penuh, tak full Sabar, Cikgu buat part by part Chapter tu ni part, apa ni panjang sikit So, kena buat part by part Cikgu tak nak lah korang mengantuk, penat, bebel Cikgu tengok Cikgu bebel ni So, tak apa, kita slow-slow Okay, so kita akan uh, explain mengenai perkembangan nasionalisme di negara barat. Okay, so perkembangan nasionalisme di negara barat terbagi kepada tiga, iaitu revolusi keagungan, revolusi Amerika, revolusi Perancis. Okay, so korang kena tahu dia punya tahun eh, cikgu tak tulis sebab tak muat. Okay, so untuk revolusi uh, keagungan, dia berlaku di England, iaitu pada 1688. So, dia berlaku disebabkan oleh uh, keinginan untuk menegakkan kedudukan Kedaulatan Parlimen dan juga ah asasi manusia okay, Dia bermula sebab uh, Ahli Parlimen ni dengan semua penduduk tak puas hati Dengan pemerintahan raja mereka iaitu Raja James II So Raja James ni dia tidak mengambil berat Ataupun dia membelakangkan Parlimen ha, Dia buat keputusan, buat keputusan sendiri Tak ada discuss dengan Parlimen So Parlimen pun tak puas hati So orang nak menentang dengan dia punya pemerintahan So Raja James punya pemerintahan ni Ditentang juga oleh uh, oleh Mary II Dan dia punya suami uh, Raja William of Orange Kenapa Orange? Sebab dia sebenarnya Raja William ni Dia berasal daripada Perancis Dia Raja Perancis So dia Raja Perancis dekat Orange Nama tempat tu Orange ha, Dulu dipanggil Orange Jew ke Orange Jew? Ha, sebutan Perancis lah ha, So nama tempat tu Orange Jadi sebab tu dia Raja William of Orange ha, Dia berasal daripada Orange okay, Dan juga dia adalah daripada Belanda Okay, lepas tu orang menentang So tak ada orang nak support Raja James Jadi Raja James pun melarikan diri ke Perancis ha, Macam tu lah Apa ni revolusi keagungan okay. Kenapa dia dipanggil keagungan Sebab orang apa ni pertukaran kuasa ni Berlaku dengan aman Dan tiada pertumpahan darah Tiada peperangan So sebab tu lah dipanggil keagungan Dan juga orang dapat peluang Untuk memantapkan lagi sistem parlimen Uh, so dekat situ orang ada peluang lah uh, melalui revolusi ni Lepas tu orang juga dapat menggubal Bill of Rights uh, Bill of Rights ni ditulis oleh John Locke uh, So John Locke ni dia telah uh, keluarkan juga karya Two Treaties of Government So Two Treaties of Government ni uh, dia mengisah, apa ni bercerita tentang apa ni Uh, dia tak support raja yang berkuasa mutlak uh, Iaitu kena uh, amat penting uh, Untuk uh, support raja yang ber, apa ni, ber, uh, perlembagaan uh, Sebab raja berperlembagaan Maksudnya dia mengambil berat akan suara rakyat Dan juga hak-hak uh, uh, ahli parlimen semua uh, Pemerintahan adalah disokong oleh rakyat Dan juga uh, ahli parlimen yang lain uh, Macam tu So kalau raja secara mutlak ni maksud dia dia ikut idea dia sendiri apa semua so kena ikut cara dia. Tapi kalau berperlembagaan maksud dia mengikut suara rakyat apa semua. Ha, itulah raja revolusi keagungan. Okay next revolusi Amerika. Okay so revolusi Amerika ni dia berlaku di Amerika sebab uh, disebabkan uh, pada tahun sorry. Pada tahun 1776 So pada tahun ni uh, orang tak puas hati dengan pemerintahan British Sebab time ni dijajah oleh Amerika dijajah oleh British Ada 13 tanah So semua tu dijajah oleh British Dan orang tak puas hati sebab hak orang di belakangkan uh, Tak dipelihara Okay lepas tu orang menentang dengan apa ni isu pasal memungut cukai Iaitu cukai pelayaran Cukai stem, cukai teh dan juga cukai gula ha, So empat cukai ni dorang tak puas hati Dan juga dorang keluarkan slogan tanpa, apa ni, Tiada cukai tanpa perwakilan Sebab dorang tak puas hati kenapa dekat parlimen uh, parlimen dorang ada wakil daripada British Tapi dekat British tak ada perwakilan daripada Amerika ha, So dekat situ dorang tak puas hati lah tak adil 
Okay, lepas tu Pemimpin yang ada memulakan Kongres ni adalah George Washington So, George Washington ni juga adalah Presiden Amerika yang ketiga Tapi time ni dia tak jadi apa ni Belum jadi lagi ni lah Presiden Dia baru menubuhkan Kongres So, Kongres ni uh, Apa ni? Dia orang isytihar, uh, apa? isytihar perang terhadap British sebab dia nak kemerdekaan. So Amerika ni nak berdiri dengan sendirinya, tak nak tak nak under British lagi. Okay, so Kongres ni a uh, dia orang telah meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. So uh, diluluskan oleh apa ni? Ha, George Jefferson. Eh sorry, George Washington bukan, pre, bukan presiden yang ketiga, sorry. Ah uh, apa ni? George Thomas Jefferson ni a uh, presiden yang ketiga. Ah, uh, so uh, Thomas Jefferson ni dia telah luluskan uh, pengisytiharan kemerdekaan Amerika. So pengisytiharan kemerdekaan Amerika ni dia besar tu sebenarnya paper pengisytiharan tu. Ya yeah, apa ni? Sebab kalau korang pernah tengok cerita National Treasure uh, yang berlakon dia siapa John Cage berlakon apa tu? Uh, Ghost Rider tu. Ah uh, dia uh, ada berlakon dalam National Treasure tu, dia ada tunjuk apa? Uh, apa independence apa nama dia independence cikgu lupa uh, tapi besar lah dia nak curi benda tu sebab belakang dia ada maps uh, so map untuk treasure so dekat situ uh, sebenarnya tra- uh, apa ni uh, perjanjian eh, pengisytiharan kemerdekaan ni uh, adalah tertera-tertera syarat-syarat perjanjian kemerdekaan dia apa uh, so itulah uh, pengisytiharan kemerdekaan ok lepas tu uh, dekat dalam pengisytiharan kemerdekaan tu ada men, apa ni Uh, pasal cara pemerintahan semualah uh, Lepas tu ada Okay, diorang juga setuju uh, Kalau uh, kerajaan tak boleh memberikan ke hak kehidupan Kebebasan dan juga kebahagiaan kepada penduduk So, penduduk ada hak untuk buat kerajaan sendiri uh, So, kalau diorang terasa kehidupan diorang uh, tak ada hak Lepas tu kebebasan dia tak ada dan tak ada kebahagiaan so dia boleh buat uh, kerajaan sendiri. Uh, so dia orang bebas bersuara lah dekat situ. Okey, lepas tu bas apa ni? Um, dia orang punya penjajahan British ni berakhir pada tahun 1783 dan dia orang telah mengisytiharkan kemerdekaan iaitu uh, pada 1783 tu. Ah uh, so the, uh, tanah Amerika Syarikat yang ada 13 jajahan tu telah bergabung dan jadilah sekarang ni Amerika Syarikat. Ah uh, United States of America, USA. Ah uh, so dia termasuk dalam 13 tanah tu jadi satu tanah ni Amerika Syarikat. So, diorang lah yang mengenalkan sistem demokrasi ha, Semua kena mengundi apa semua Ikut hak suara rakyat ha, Itu revolusi Amerika Okay, next Revolusi Perancis Okay, so revolusi Perancis Of course, berlaku di Perancis Lepas tu dia ha, Yes, bermula disebabkan ha, Nak memperjuangkan kebebasan Persamaan dan persaudaraan golongan pemikir Perancis So ni lebih kepada uh, apa ni oleh golongan penulis lah Golongan ilmiah-ilmiah ni uh, Diorang yang memulakan revolusi ni Iaitu uh, John Jacques Rousseau uh, Cikgu tak tahu sebetul ke sebutan dia ni Sebab dia di France uh, Iaitu John Jacques Rousseau Lepas tu dengan uh, apa ni Voltaire uh, Dua orang penulis yang terkenal ni dalam apa ni Um, antara yang memulakan revolusi ni lah Okay so si Zoo ni uh, Jackie Google cara sebut dia bukan Ruzio Zoo Okay so Zoo ni the social, uh, Dia telah menubuhkan the social contract So uh, karya dia uh, So social contract ni menerangkan tentang keunggulan suara rakyat So dia mementingkan suara rakyat Jadi uh, barulah uh, masyarakat dapat hidup dengan sejahtera uh, Itu adalah pendapat Ruzio Okay, lepas tu dia juga kata uh, hasrat umum So hasrat umum tu sangat penting uh, Sebab uh, dia bermaksud kata sepakat uh, mas- apa ni, golongan yang mempunyai kesedaran uh, Itu adalah hasrat umum Okay, lepas tu dia, rasa, dia juga rasa suara rakyat ni lagi tinggi Lagi berkuasa daripada sistem pemerintahan raja dan juga birokrasi uh, So maksud dia uh, Suara rakyat ni lagi apa? Lagi tahap yang paling tinggi lah di atas uh, daripada raja. Okay, lepas tu uh, 
uh, dia punya sasaran pem, apa ni revolusi ni adalah untuk menentang pemerintahan autokratik raja Louis XV1 macam tak tahu Roman dia ni maksud dia apa ha, XV1 iaitu daripada tahun 1774 hinggalah 1792 ha, so diorang nak menentang uh, Raja Louis ni dan juga bangsawan sebab diorang tak puas hati uh, diorang selalu dapat apa ni kena tindas dengan golongan-golongan ni sedangkan rakyat bersusah-susah kena bayar cukai semua ha, so lebih kepada ni lah nak memperjuangkan hak rakyat ok so yang Dora memulakan revolusi dengan menggempur penjara Bastille lepas tu dia membebaskan tahanan politik dalam tu. Ha, so semua polit, ahli-ahli politik yang nak bersuara kena tangkap. So kena tangkap kena penjara. So dia orang uh, ahli revolusi ni dia orang membebaskan uh, yang kena tahan dalam penjara tu. Okey lepas tu barulah dia orang dapat menggulingkan raja Louis. Ha, lepas tu sistem beraja dekat Perancis ni pun tamat selepas kejatuhan Raja Louis. So sekarang Perancis dah tak guna sistem beraja dah. Ha, macam tu lah cerita dia. Ha, itu saja. Nanti cikgu akan tinggal lagi dengan perkembangan di negara Asia. Asia ni dia panjang sikit. Ha, sebab yelah Asia ada banyak drama dia. Ha, yang tu, yang ni, yang tu, yang tu. Kalau barat dia direct sikit. Ha, tak puas hati kita tunjukkan suara ha, macam tu Ok so cikgu akan ter apa ni ha, Sebelum cikgu akhiri video ni Cikgu nak cakap ha, apa ni ha, Buku tinggal beberapa hari je lagi pre-order dibuka Dan juga untuk ha, siapa yang berminat boleh whatsapp cikgu uh, whatsapp sebab pre-order jilid satu ni just uh, untuk satu kali ni jadi buka Terus nanti tak ada dah Cikgu tak ada buka pre-order banyak kali Ok lepas tu untuk online kelas uh, Online kelas nanti last untuk, uh, untuk bulan 2 ni ada buka team group yang terakhir untuk tingkatan 4 Iaitu X team So tingkatan 4 dah full dah 3, 3 group So cikgu akan buka group yang terakhir iaitu X team X team ni last dah So kalau keempat-empat group ni full Ha, habislah, tak ada apa-apa lagi Tak ada cikgu buka grup baru, baru. Ha, So um, ha, Itu je lah ha, So, itu je Assalamualaikum, bye